ওয়েলকাম টু অ্যানাদার নিউ ভিডিও আজকের ভিডিওতে আলোচনা করব আইটিআইয়ের ওয়েল্ডার ট্রেড নিয়ে এই ওয়েল্ডার ট্রেডের ফার্স্ট সেমিস্টার অর্থাৎ নিমির কোশ্চেন ব্যাংকে যে প্রশ্নগুলো রয়েছে দুশো ছত্রিশটা ফার্স্ট সেমিস্টারের পিডিএফটাই রয়েছে দুশো ছত্রিশটা সেই প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করব আজকের ভিডিওতে কুড়িটা প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব প্রথম কুড়িটা এবং এই কুড়িটা প্রশ্নের যে ভিডিওটা তৈরি করছি সেই ভিডিওটা দেখার পর তোমরা বলবে ভিডিওটা কেমন লেগেছে এবং ভিডিওটা যদি ভালো রেসপন্স পাই তাহলে এই ফার্স্ট সেমিস্টারের যে প্রশ্নগুলো রয়েছে দুশো ছত্রিশটা এবং সেকেন্ড সেমিস্টারের যে পিডিএফ রয়েছে সমস্ত পিডিএফের প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করব তার আগে দেখব যে কেমন রেসপন্স আচ আসছে যদি ভালো হয় তাহলে করব নয়তো আর করব না প্রথম প্রশ্ন হুইচ অপারেশন ইজ টু রিমুভ বার্স ফ্রম এ প্লেট আফটার কাটিং মানে একটা প্লেটকে কেটে নেওয়ার পরে সেই প্লেটের ওপরে কিন্তু খাঁচ খাঁচ দাগ থেকে যায় বা বিন্দু বিন্দু থেকে যায় যেগুলোতে হাতে লাগলে কিন্তু হাত কেটে দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে এই সেই সমস্ত খাঁজ অংশগুলোকে অপসারণের জন্য আমরা কোন প্রক্রিয়া সেগুলোকে অপসারণ করতে পারি তো সেই অপস সেই খাঁচ কাটা অংশগুলোকে অপসারণ করার জন্য আমরা কিন্তু ফাইল দিয়ে ফাইলিং করি কি দিয়ে ফাইল দিয়ে ফাইলিং করি তাহলে উত্তর হবে বি ফাইলিং ফাইল দু ধরনের হয় একটা হচ্ছে ফ্ল্যাট ফাইল আর একটা হচ্ছে হাফ রাউন্ড ফাইল এবং এই ফাইলের যে লেন্থ বা দৈর্ঘ্য মানে লম্বা সেটা কিন্তু তিনশো এম এম বা তিরিশ সেন্টিমিটার হয়ে থাকে দ্বিতীয় প্রশ্ন হুইচ ইজ ইউজড ফর হ্যান্ডলিং হট জবস হুইচ ইজ ইউজড মানে কি ব্যবহার করা হয় ফর হ্যান্ডলিং মানে নড়ানোর জন্য বা এখন এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য হট জবস মানে গরম জব জব কী জিনিস ধরো আমরা একটা প্লেট আছে সেটাকে ওয়েল্ড ওয়েল্ড ওয়েল্ডিং করেছি বা সেটা পাইপ হতে পারে সেটাকে ওয়েল্ডিং করেছি এবং সেটা যখন ওয়েল্ডিং করার পর যখন গরম হয়ে যায় তখন সেটাকে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় সরানোর জন্য আমরা কিভাবে সেটাকে সরাবো কিসে করে তো উত্তর হবে টংস কিসের সাহায্যে টংসের সাহায্যে কিন্তু সেটাকে সরাবো টংস অনেকটা সারাশির মতন দেখতে হয় যাকে বাংলায় সারাশিও বলে এই টংস কিন্তু দু ধরনের হয় একটা হচ্ছে কি একটা হচ্ছে রাউন্ড টংস আর একটা কি ফ্ল্যাট টংস কি টংস রাউন্ড টংস আর ফ্ল্যাট টংস রাউন্ড টংসের কিন্তু মাথাটাই এরকম রাউন্ড রাউন্ড আকারের হয় আর ফ্ল্যাট টংসের কীরকম হয় ফ্ল্যাট টংসের একদম চ্যাপ্টা এইরকম হয় চ্যাপ্টা এইরকম তিন নম্বর প্রশ্ন হুইচ পার্ট অব দ্য হ্যামার ফিটস ইন টু দ্য হ্যান্ডেল ফর ইটস রিগিডিটি বলেছে হুইচ পার্ট মানে কোন অংশ অব দ্য হ্যামার হাতুড়ির কোন অংশ হ্যামার মানে হাতুড়ি হাতুড়ির কোন অংশ ফিটস ইন টু দ্য হ্যান্ডেল মানে হ্যান্ডেলে ফিট করা হয় ফর ইটস রিগিডিটি রিগিডিটি মানে কি রিগিডিটি মানে হচ্ছে এর যে দৃঢ়তা বা এর যে শক্তভাবে আটকে থাকবে তার জন্য বা কঠোরতা রিগিডিটি মানে কঠোরতা বলতে পারে এই কঠোরতা যে বজায় রাখার জন্য সেটা যাতে নর নড়াচড়া না করে হ্যান্ডেলটাকে এই হাতুড়ির যে অংশটা আছে এই অংশটাকে তার ভেতরে আটকে দেওয়ার পর সেটা যাতে নর নড়াচড়া না করে এই যে কঠোরতা বজায় রাখার জন্য আমরা সেই হ্যামারে কি ফিট করি উত্তর হবে উত্তর কি উত্তর হবে ওয়েজ উত্তর হবে ওয়েজ ওয়েজ কি জিনিস এই যে দেখতে পাচ্ছ যে ফাঁকা জায়গাটা এইখানে কিন্তু ওয়েজটা আমরা ঢুকিয়ে দিই এই যে ইয়েটা আছে হ্যান্ডেলটা আছে এই হাতুড়ি এখান থেকে ঢুকিয়ে দেওয়ার পরে এখান থেকে আমরা কিন্তু ওয়েস্টটা ঢুকিয়ে দিই যাতে এই হ্যান্ডেলটা আর নড়াচড়া না করে এবং আমাদের কাজের সময় কোনো অসুবিধা না হয় এই যে যে ফাঁকা গোল অংশটা আছে এটাকে কিন্তু বলা হয় আই হোল কি বলা হয় আই হোল চারেরটা হুইচ ইজ টু ওয়ার ফর সেফটি হোয়াইল হ্যান্ডলিং থিন শিটস হোয়াট ইজ শিটস শিটস কী জিনিস শিটস হচ্ছে চার এম এমের থেকে চার এম এমের থেকে কম পুরু চার এম এমের থেকে কম পুরু যে মেটাল হয় তাকে কিন্তু আমরা সেটাকে বলি শিট এই শিট বা মেটালকে যখন আমরা কি করি হ্যান্ডলিং করি অত সেই তার উপরে কোনো কাজ করছি সেটাকে কাটছি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সরিয়ে নিচ্ছি তখন আমরা সেফটির জন্য কি পরবো তখন আমরা সেফটির জন্য পরব হ্যান্ড গ্লাভস কি পরব হ্যান্ড গ্লাভস পাঁচ নম্বর প্রশ্ন হোয়াট ইজ দ্য টাইপ অফ ক্ল্যাম্প এখানে একটা ছবি দিয়েছে এবং ছবি দিয়ে বলেছে হোয়াট ইজ দ্য টাইপ অফ ক্ল্যাম্প এটা কি ধরনের ক্ল্যাম্প দেখো আকারটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে এটা হচ্ছে সি ক্ল্যাম্প কি বলা হয় সি ক্ল্যাম্প সি এর মতন আকৃতি এবং এটা কোন কাজে ব্যবহার করা হয় আমরা ধরো একটা প্লেটকে বা পাইপকে জয়েন করছি তো প্লেট বা পাইপকে সঠিক জায়গায় রাখতে গেলে সেটাকে নড়ে নড়ে চড়ে যায় অনেক সময় তাই সঠিক জায়গায় ঠিকভাবে রাখতে গেলে আমরা এই এইটাকে এই যে এই যে জিনিসটা আছে এটাকে ঘুরিয়ে এর ভেতরে সেই প্লেটটা বা পাইপটাকে রেখে দিই যাতে আর সেটা নড়তে না পারে এবং তারপর আমরা খুব সহজে কিন্তু ওয়েল্ডিং করতে পারি তাই এটার নাম কি এটার নাম হচ্ছে সি 
clamp Poretta Choi which file is having its width parallel throughout its length with mana hoche prostho thik ache chaura ar length mane ki dorkho ba lomba tale which file mane kon file is having its width parallel er je kon file er dorkho kon file er sorry kon file er prostho er dorkher samantoral ba samanantor hoy uttor hobe flat file na hand file na rasp file na ki curved file uttor hobe hand file satetta what are the gas flame combination used for welding ferrous and non ferrous alloy what are the gas flame combination kon kon gas er je flame ba shikha byabohar kora hoy used for mane byabohar kora hoy welding ferrous and non ferrous alloy ferrous mane loho ar non ferrous mane hocche oloho लोह एवं अलोह धातु के वेल्डिंग करी तक तो को गैसर सम्मिलन संयोग करी को गैसर दोटो गैस लागे आगुन चालान शिखा तैर करार्जन से ही दोटो गैसर नाम कि गैस व्यवहार कर चार्टे अपशन दिए मध्य सठिक उत्तर है असिटिलिन अक्सिजें जाके बला अक्सी एसिटिलिन आठा हुईच नजल सज इज सिलेक्टेड टू काट फिफ्टीन एम एम थिक एम एस प्लेट हुईच नजल सज इज सिलेक्टेड को नजल सज बाछाई कर टू काट फिफ्टीन एम एम थिक एम एस प्लेट पंदो एम एम एर पुरु एम एस प्लेट के काटार जो उत्तर है वन पॉइंट टू एम एम देखो ये नजल जो सज रही है नजल विभिन्न सज है और से सज हमें कौन सैजर नजल व्यवहार करब से क्योंकि मेटाले पुरुत व मोटा से पुरुतर ओपर निर्भर कर तो एक चार्ट आई चार्ट मुखस्त करवर्ती भिडियोते चले प्रश्न चले जाच इज द हटेस्ट पॉइंट इन ए अक्सी एसिटिलिन फ्लेम अक्सी एसिटिलिन फ्लेमर जो हटेस्ट सब गरम जो बिंदु से बिंदुटा कि हमें जी अक्सी एसिटिलिन फ्लेमे जो फ्लेम उत्पन्न है तीन धरण फ्लेम उत्पन्न है एक हे अक्सिडाइजिंग एक हे कार्बोरइजिंग और एक हे निट्राल तम खत लिखे देखा कि कि अक्सिडाइजिंग कार्बोरइजिंग और निट्राल प्रथम रेखी कार्बोरइजिंग सी ए आर बीआर आई जेड आई एन जि कार्बोरइजिंग ठीक है तरह हे निट्राल एन इ टीआर ए एल निट्राल तरह हे अक्सिडाइजिंग कि अक्सिडाइजिंग अच्छा ये हल तीन प्रकार फ्लेमर नाम एरपर प्रथम रोज है कार्बोरइजिंग कार्बोरइजिंग फ्लेमे जो कि जानी फ्लेम उत्पन्न करते दो गैस लागे कि कि एक हे असिटिलिन नहीं एक अक्सिजें नब ए जे फ्लेम फ्लेमे असिटिलिन के बसी छाड़ब कि असिटिलिन के बसी छाड़ब से ही फ्लेमर नाम है कार्बोरइजिंग फ्लेम ए कार्बोरइजिंग फ्लेमर जो हिट बा टेम्पारेचार है से उन्त्रिस डिग्री सेंटिग्रेड और ये उन्त्रिस डिग्री सेंटिग्रेड तापम्रा आज क्योंकि विभिन्न भाई विभिन्न रकम थकते ठीक है और एखे कीसर परमाण बेसि थको एखे सी टू एच टू मान एसिटिलिन एसिटिलिनर पर बसि थक तुलन अक्सिजेंर तुलन एरपर आसि निट्राल निट्राल मान कि निट्राल मान हे जेखने सी टू एच टू मान हे असिटिलिन अक्सिजें समपरिमाणे छाड़ा है से बोलो निउट्राल फ्लेम एट्राल फ्लेमर जो तापम्रा से हे एक डिग्री सेंटिग्रेड ये क्योंकि एक प्रक्स क्यों हाँ विभिन्न बहुत विभिन्न रकम थकते अक्सिडाइजिंग फ्लेम ये सब बसि टेम्पारेचारे फ्लेम जेटाई कि था जेटा एसिटिलिन परमाण अक्सिजे थे कम थे अर्थात य फ्लेमे अक्सिजें बसि पर थे फ्लेमर जो तापम्रा है से तेत्रिस डिग्री सेंटिग्रेड कत तेत्रिस डिग्री सेंटिग्रेड आशा करी बोझा गया है तो परवर्ती प्रश्ने चले जाटार उत्तर सठिक उत्तर क्यों एट सठिक उत्तर है तीन हजार के बत्रिस डिग्री सेंटिग्रेड जेटा को फ्लेम जो अक्सिडाइजिंग फ्लेम लिखे दीची एखे अक्सिडाइजिंग फ्लेम फ्लेम मान हे शिखा परवर्ती प्रश्न दस नम्बर प्रश्न What is the marked as part X of a portable cutting machine? ये एक छवि देव आज है छवि हे पोर्टेबल काटिंग मेशन पोर्टेबल काटिंग मेशन जिस ये देखो ट्रेन जमन चले पतर ओपर सरकम पतर मतन करा थे से हीखान दिए पोर्टेबल काट मेशन मेशन अटोमेटिक चलते थके पास प्लेट सेट करा थे ये देखो नजल एखान दिए फ्लेम बड़ोय फ्लेम बड़िए सोजा एकदम चले जाए सोजा भाव ये काटते काटते 
चले जाए एबारे प्रश्ने जो ह्वाट इज मार्कड एज पार्ट एक्स अफ ए पोर्टेबल कांग मेशन ये कांग मेशनटा एक्स चिन्ह कर दिए एक्स चिन्हटा जिनटा कि ये कि क्च किर यार नाम हे भार्टिकल कंट्रोल की नाम यटार नाम हे भार्टिकल कंट्रोल एर काजटा कि भार्टिकल मान कि भार्टिकल मान हम उल्लम्ब বা লম্বা এই লম্বা ওর লম্বটাকে নিয়ন্ত্রণ করে রাখে কেমন জিনিস এই যে যে নজলটা রয়েছে এটা তো এই ভার্টিক্যাল যে কন্ট্রোল রয়েছে এটার সঙ্গে তাটকানো রয়েছে এবং সুবিধা মতো আমরা কি করি এই যে নজলটা আছে এই নজলটাকে ওপরে এবং নিচে নিয়ে যেতে পারি তাই এটার নাম হচ্ছে ভার্টিক্যাল কন্ট্রোল এগারো হোয়াট সেফটি মেজার টু বি টেকেন হোয়াইল পারফর্মিং হ্যাকশো কাটিং অর্থাৎ হ্যাকশো কাটিংয়ের সময় আমরা কি সুরক্ষা অবলম্বন করে থাকি বা নিয়ে থাকি এখানে সঠিক উত্তর হবে ব্লেড সিকিওর্ড উইথ অ্যাডিকুয়েট টেনশন মানে ব্লেডটাকে আমরা যে যে হ্যাকশো ফ্রেম আছে সেই হ্যাকশো ফ্রেমের সঙ্গে সঠিক যে ইয়ে রয়েছে সঠিক যে টান সেই সঠিক টানে কিন্তু সেটাকে আটকাতে হবে সঠিক টান মানে দেখো যে হ্যাকশো ফ্রেমে আমরা তো হ্যাকশো ব্লেডটা চাবি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আটকাই তো সেই চাবি ঘোরানোর সময় ওটাকে কিন্তু অতিরিক্ত টাইট করে আটকালে হবে না অতিরিক্ত টাইট করে আটকালে সেই ব্লেডটা বেঁকে যাবে আর যদি কম টাইট করেও আটকাই তাহলে কিন্তু আমরা কাজের সময় সেই ব্লেডটা নড়বে এবং সঠিকভাবে কাটবে না সেটা উল্টো পাল্টা হয়ে যাবে তাই ব্লেডটাকে সঠিক টানে একদম আটকাতে হবে তাই সঠিক উত্তর হচ্ছে এটা অপশান ডি বারো হুইচ অব দ্য ফলোয়িং ইঞ্জুরি ইজ কমন ইন গ্যাস ওয়েল্ডিং গ্যাস ওয়েল্ডিংয়ে কোন ইঞ্জুরিটা কমন মানে কোন ইঞ্জুরিটা হয়ে থাকে এখ উত্তর হবে ইঞ্জুরি বাই হট ফ্লাইং পার্টিসেলস কি ইঞ্জুরি বাই হট ফ্লাইং পার্টিসেল মানে গরম কিছু উড়ে গিয়ে বা গরম যে কণা সেই গরম কণা উড়ে গিয়ে ইঞ্জুরি হতে পারে উত্তর হবে ডি হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ ব্লো পাইপ পার্ট এক্স শোন ইন ফিগার পর একটা ছবি দেওয়া আছে ব্লো পাইপের এই যে ব্লো পাইপ এই ব্লো পাইপে যে এক্স দিয়ে যে চিহ্নটা দিয়ে দিয়েছে ভালো করে দেখাচ্ছে এই যে চিহ্নটা এখান থেকে চলে গিয়ে দেখিয়েছে এই যে চিহ্নটা দিয়েছে অংশটা এই অংশটার নাম কি এই অংশটার এটা কিন্তু একটা কাটিং টর্চ হ্যাঁ এই অংশটার নাম হচ্ছে অক্সিজেন কন্ট্রোল ভার্ভ কি অক্সিজেন কন্ট্রোল ভার্ভ এই কাজটা কি আমরা যখন এই কাটিং টর্চ দিয়ে কোনো মেটাল কাটি তখন কি হয় আমরা তো অক্সিরেজিং ফ্লেম তৈরি করে নিই এবং অক্সিরেজিং ফ্লেম বেরোচ্ছে তখন অক্সিজেন এবং অক্সিজেনের পরিমাণ বেশিই থাকে কার্বন অ্যাসিডিনের তুলনায় এবং মেটালটাকে যখন ধরে ফ্লেমটাকে ধরি মেটালের ওপরে সেই মেটালটা যখন একদম গরম হয়ে যায় গরম হবার পরে এই যে রয়েছে কন্ট্রোল ভার্ভ অক্সিজেন কন্ট্রোল ভার্ভ এই অক্সিজেন কন্ট্রোল ভার্ভটাকে তখন আমরা এই যে এটাকে নিচের দিকে চাপ দিই নিচের দিকে চাপ দিলে কি হবে এখান দিয়ে অক্সিজেন গ্যাস আরও বেশি পরিমাণে বেরিয়ে আসবে এবং অক্সিজেন গ্যাস যখন বেশি পরিমাণে বেরিয়ে আসবে তখন সেই মেটালটা কেটে পড়ে যাবে এবং আমরা সেই এটাকে নজল নজলটাকে আস্তে আস্তে সামনের দিকে নিয়ে যাব এবং মেটালটা আস্তে আস্তে কেটে পড়ে যাবে তাহলে এটা চাপ দিলে বেশি করে আরও অক্সিজেন বেরোবে তাই এর নাম হচ্ছে অক্সিজেন কন্ট্রোল ভাল্ভ মানে অক্সিজেনকে কন্ট্রোল করি তাই নাম হচ্ছে অক্সিজেন কন্ট্রোল ভাল্ভ এই যে তরোয়ালের মতন যে অংশটা রয়েছে চোদ্দ হুইচ নজল শোন ইন ফিগার্স রিকোয়ার রিপ্লেসমেন্ট অফ নজল চারটে নজলের ছবি দেওয়া রয়েছে এবং বলেছে এর মধ্যে কোনটা রিপ্লেস করতে হবে কোনটা নষ্ট হয়ে গেছে রিপ্লেস করতে হবে দেখো প্রথমটা রয়েছে একদম একটু বেশি বেশি কালো কালো হয়ে গেছে এবং বিয়েরটা দেখাচ্ছে দুই একটা কালো কালো বিন্দু আছে বাকিটা পুরো সাদা হয়ে রয়েছে সিয়েরটা দেখাচ্ছে একদম ঠিকঠাক দেখো নজলে যেরকম ছিদ্র থাকে পাঁচটা ছটা সাতটা করে ঠিক সেরকম কিন্তুই একদম যথার্থ ছিদ্র রয়েছে এবং ডিতে রয়েছে কি একদম যে নজলের মুখটা পুরো একদম বন্ধ হয়ে গেছে অর্থাৎ কাম তামাম তাহলে এই যে নিচে যে ডি ডি নম্বরে রয়েছে এখান দিয়ে কিন্তু কি হবে এখান দিয়ে গ্যাস আর বেরোবই না তার জন্য এটা রিপ্লেস করতে হবে তাহলে এটা নষ্ট হয়ে গেছে তাই এখানে অপশন হবে ডি বলেছে কোনটা রিপ্লেস করতে হবে তাহলে সঠিক উত্তর হবে অপশন ডি নজল নাম্বার ডি নেক্সট কোয়েশ্চেন ফিফটিন নাম্বার ফিফটিন হুইচ নজল শোন ইন ফিগার ইন্ডিকেটস গুড কন্ডিশন নজল দেখো এবার বলেছে এই যে চারটে নজলের ছবি দিয়ে দিয়েছে এবং এই এই চারটে নজলের মধ্যে কোনটা ভালো কন্ডিশন বা ভালো অবস্থায় রয়েছে দেখো প্রথমটা একটু বেশি কালো কালো হয়ে গেছে দ্বিতীয়টাই একদম সেই জালের মতন দাগ দাগ হয়ে গেছে সিয়েরটা দেখো একদম যথা পর্যাপ্ত যেরকম আমরা নজলে ছিদ্র দেখি ঠিক সেরকম আছে আর ডিএরটা সেই কামতাম মুখ একদম আটকে গেছে তাহলে সঠিক উত্তর হবে সি গুড কন্ডিশনে আছে এটা একদম ষোলো হাউ মেনি প্রেশার গেজেস আর ইন রেগুলেটর গ্যাস ওয়েল্ডিং প্ল্যান্ট 
আবার বলছি হাউ মেনি মানে কতগুলি প্রেসার গেজেস মানে কতগুলো প্রেসার গেজেস আছে ইন রেগুলেটর গ্যাস ওয়েল্ডিং প্ল্যান্ট প্ল্যান্ট মানে গ্যাস ওয়েল্ডিং প্ল্যান্টের যে রেগুলেটর থাকে সেই রেগুলেটরে কটা প্রেসার গেজেস থাকে এবার আমরা দেখো যখন গ্যাস ওয়েল্ডিং করি তখন আমাদের দুটো সিলিন্ডার থাকে দু রকম আমাদের গ্যাস নিতে হয় যে নিজে জলে আর একটা যে জ্বলতে সাহায্য করে দু রকম গ্যাস থাকে এবার এই দুই রকম গ্যাস সিলিন্ডারে প্রত্যেকটা গ্যাস সিলিন্ডারে কিন্তু আমাদের রেগুলেটর লাগাতে হয় এবং সেই রেগুলেটরে কি থাকে দুটো করে প্রেসার গ্যাস বা ঘড়ির মতন জিনিস থাকে যেখানে দুটো করে থাকে এক একটা সিলিন্ডারে দুটো করে থাকে তাহলে দুটো সিলিন্ডারে কত কটা হবে চারটে এই চারটের কাজ কি এক একটা সিলিন্ডারে দুটো কেন গ্যাস প্রেসার গ্যাস থাকে একটা প্রেসার গ্যাস দিয়ে আমরা মাপি যে ওই সিলিন্ডারের ভেতরে কতটা পরিমাণে গ্যাস আছে এবং আর একটা যে প্রেসার গ্যাস থাকে সেটা দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে আমরা যে হোস পাইপ রয়েছে সেই হোস পাইপ দিয়ে আমরা কতটুকু পরিমাণ কতটা পরিমাণে গ্যাস ছাড়লাম সেটা আমরা দেখতে পারি অর্থাৎ কি পরিমাণে গ্যাস যাচ্ছে সেটা দেখতে পারি তাহলে এক একটা সিলিন্ডারে এক একটা রেগুলেটরে দুটো করে যদি প্রেসার গ্যাস থাকে তাহলে দুটো সিলিন্ডারে দুটো রেগুলেটর থাকে তাহলে দুই দুগুণে চার চারটে প্রেসার গ্যাস থাকবে তাহলে সঠিক উত্তর ফোর প্রেসার গেজেস সতেরো হোয়াট প্রসিডিওর ইজ ফলোড টু কানেক্ট দ্য সিলিন্ডার টু গ্যাস রেগুলেটর ইন গ্যাস ওয়েল্ডিং বলছে হোয়াট প্রসিডিওর ইজ ফলোড মানে কোন উপায় অনুসরণ করা হয় টু কানেক্ট দ্য সিলিন্ডার টু গ্যাস রেগুলেটর ইন গ্যাস ওয়েল্ডিং গ্যাস ওয়েল্ডিংয়ের সময় গ্যাস সিলিন্ডারে রেগুলেটর যখন আমরা আটকাই তখন কোন উপায় বা কোন পদ্ধতি অবলম্বন করে আটকাই এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশন এ কি বলেছে ওপেন অ্যান্ড ক্লোজ ভালভ ফর ফিউ সেকেন্ডস ওপেন মানে খুলি অ্যান্ড ক্লোজ এবং আটকে দিই ভালভ যে গ্যাসের গ্যাস সিলিন্ডারে যে ভালভ থাকে ওপরে সেই ভালভটাকে খুলি এবং আটকে দিই ফর ফিউ সেকেন্ডস কিছু সেকেন্ডের জন্য কেন এর ফলে কি হয় আমরা যখন যে সিলিন্ডার ভালভটা হয় সেই ভালভটা রেগুলেটর লাগানোর আগে কয়েক সেকেন্ডের জন্য খুলে এবং আটকে দিই তার ফলে যখন খুলে দিই তখন ওই সিলিন্ডারের গ্যাসটা একটু বেরিয়ে আসে এবং বেরোনোর ফলে সেই মুখে যদি কোনো কিছু লেগে থাকে সেটা পরে সমস্যা তৈরি করতে পারে তাই সেটা ওই সিলিন্ডারে যখন গ্যাস বেরিয়ে যায় তখন ওটাও বেরিয়ে যায় পরিষ্কার হয়ে যায় তাই পরবর্তীতে কোনো সমস্যাও থাকে না আমরা রেগুলেটর আটকে পরে কাজ শুরু করতে পারি আঠেরো নম্বর হুইচ ম্যাটেরিয়াল ইজ ইউজড ইন ম্যানুফ্যাকচার গ্যাস সিলিন্ডার হুইচ ম্যাটেরিয়াল ইজ ইউজড কোন ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার করা হয় ইন ম্যানুফ্যাকচার মানে তৈরিতে গ্যাস সিলিন্ডার যে গ্যাস সিলিন্ডার হয় বিভিন্ন গ্যাস সিলিন্ডার সেই গ্যাস সিলিন্ডার তৈরিতে কোন ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার করা হয় উত্তর হবে সলিড ড্রন স্টিল কি সলিড ড্রন স্টিল উনিশ নম্বর প্রশ্ন হুইচ অব দ্য ফলোইং মেটাল ইজ ইউজড ফর মেকিং নজল ইন গ্যাস ওয়েল্ডিং বলছে গ্যাস ওয়েল্ডিংয়ে যে নজল থাকে আমরা ব্লো পাইপে যে নজল ব্যবহার করি বা কাটিং টোয়ার্চে যে নজল ব্যবহার করি সেই নজলটা কিসের তৈরি হয় সেই নজলটা তৈরি হয় কপার লাস্ট কোয়েশ্চেন আজকের ভিডিওর হোয়াট শুড বি দ্য অ্যাঙ্গেল ফর এ ডাবল যে বার্ড জয়েন্ট আমরা জানি বার্ড জয়েন্টের অনেক ভাগ রয়েছে ভি বার্ড জয়েন্ট ইউ বার্ড জয়েন্ট সিঙ্গেল ভি ডাবল ভি এই একটা মেটাল আর এইখানে আর একটা মেটাল থাকবে এইখানে এইখানে এরকম তাহলে এই যে দুটো মেটাল হয়ে গেল দেখো এই যে জায়গাটা রয়েছে এটা কিন্তু অনেকটা যে আকৃতির মতন লাগছে তাহলে এই যে যে আকৃতির করে নিলাম এই যে যে আকৃতিটা করলাম এটা কত কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আমরা যে আকৃতিটা করলাম এটা উত্তর হবে কুড়ি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঠিক আছে তাহলে আজকের মতো ভিডিওটা এই পর্যন্তই এখানে কুড়িটা আজকে কুড়িটা প্রশ্ন আলোচনা করলাম এরপরে এই ভিডিওটা দেখব এরকম রেসপন্স পাই তারপরে পরবর্তী ভিডিও আপলোড করব।